بسم الله الرحمن الرحيم Today's lecture we will talk about utilization of research result as well as the formations and development of, of science in general. By the end of this lecture or this session you should be able to state the reason of disseminating research results, define and describe dimension of utilizing of utilization of knowledge, define the characteristic of intended users, and understand the strategy to ensure that the result of your study will be used. Finally, uh, understanding the scientific thinking and process. Some of, uh, uh, of the content of these lectures has been uh, taught during uh, previous lectures, uh, but uh, we need to make sure that uh, you digest these topics and uh, uh, we give you some information in a bit of detail. Introductions. Uh, research to be relevant, it must be linked to practice. زي ما ذكرنا برضو سابقا في محاضرات بداية محاضرات مقرر اختيارا للموضوع موضوع البحثي uh, من أحد أهم الأشياء إنه it should be relevant relevant to our situations, our country, our setting. Uh, and it also need to be a major health problem in, 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 in this in this area or in this setting or in this country. Because if it wasn't relevant, it wasn't really important health topic or health issue, we couldn't link this to practice and unfortunately this research will go just to the library and no nobody will look at it and nobody will use these information in the practice. Research results are not easily accessible and usable by those who need them. This research will be of limited practical use. This is for sure. So disseminations, communication, and utilization of research results can be used to improve health and healthcare, as we said earlier. However, dissemination of research, research is a process requiring careful match among three pillars. First, the creation of the products or knowledge and the context of that creations. كيف هذه المعلومة وهذا ال هذا هذا ال هذه هذه المعرفة تم تم اكتشافها أو تم بحثها أو التقصي عنها لابد تكون ال ال البحث هذا وطريقته كل هذه الأمور مهمة جدا في صنع هذه المعرفة ومهمة جدا في موثوقية هذه المعلومة وقوتها. النقطة الثانية the other pillar the needs, context, prior experience, value and belief of the target audience. إنت تبغى المعلومة هذه وتبغى المعرفة هذه وتبغى النتائج هذه بحثك تطبق زي ما قلنا ومن أحد أهم ال الأركان الرئيسية اللي إن إننا نعمل أبحاث إن نبغى هذه الأبحاث تطبق في ال في ال في الريال براكتس. So we have to understand our audience. هذا البحث موجه لمين؟ هل هو موجه للعامة عشان يغير سلوكيات معينة مثلا؟ أو هل هو موجه للمسؤولين؟ key personnel or key stakeholders uh, who can change the policy or policy makers هم اللي يعني يغيروا مثلا التعليمات ولا ال guidelines اللي يضعوا هذه guidelines مين بالضبط our target audience؟ we need to understand them uh, understand their need ال setting تبعهم their experience, their value, their belief, all these are important. The third pillar is the content. محتوى هذه الرسالة اللي انت تبغى توصلها محتواها الميديا ايش الطريقة اللي انت توصلها هل حتكتب journal articles هل حتكون تقدم هذا البحث في مؤتمر هل حتقدمه as a poster as a oral presentation uh, or you wanna just uh, make some poster for the public or tweets or snapshots 
what language you are going to use هل حتستخدم لغة علمية دقيقة أو حتستخدم والله لغة عامة تفهمها تفهمها الشعب وتفهم ال lay people four dimension of utilizing knowledge أول حاجة and the users هي طبعا as a cycle from where you start you will end and the user الشخص اللي هو متلقي هذه المعلومة أو الانتدد يوزر نقدر نقول عليه المتلقي لهذه المعلومة ومتلقي لهذا المسج الميديم إيش إيش الوسيلة اللي أنت قدمت بها هذه المعلومة محتوى هذه هذه الرسالة أو هذا هذه هذه المعلومة في الأخير السورس المصدر ما هو مصدر هذه المعلومة هل بناء على بحث والله Quantitative research, clinical trials, review. Then the master. Which one the master? Nibda bil source, the source, the agency, the organization, or individual responsible for creating the knowledge. Master, هذا هل هو مصدر نابع من 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 مؤسسة معينة مثلاً من وزارة الصحة ولا والله من مركز بحثي فلاني. ولا من باحث معروف او شخص مين مين اللي عملها ومين اللي طلع هذه المعلومه وهل هو مصدر موثوق ولا لا ذا كونتنت اوف ذا مسج ذس از ذا ديسيمينيتد ذا نيو نوليدج او برودكتس از ويل از اني سبورتنج انفورميشن اند ماتيريالز هي هذه اللي هي الرسالة هذه ومحتواها اللي هي فعلا بتنشر نتائج بحثك هذا او نتائج هذا مشروع البحث. The medium or the way اللي هو الوسيلة in which the knowledge or product is described and transmitted. الوسيلة اللي هي بتنشر هذا وتنقل هذا العلم وهذه المعلومة وهذه الرسالة. Finally the user or we could call it the intended user. الانتدد يوزر هو الشخص اللي بيستخدم هذه المعلومة. The intended user of the information or product to be disseminated. الشيء اللي تم نشره من اللي حيستخدمه هل هي العامة هل هم scientists, researcher, policy makers who will get use of this information. You should know this in advance and you should create your message according. There is seven characteristic of intended user. First one, dissemination media preferred. مثلا العامة والله العامة ممكن يفضلوا والله الوسائل التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام ولا سناب شات على سبيل المثال لنشر المعلومة لهم. لو كانوا هم ال intended user of your information. لكن لو كانوا والله scientist فهم حيفضلوا ال journal articles for sure. اثنين level of contextual information needed ايش المعلومات اللي انت تحتاجها عشان تجعل هذا المحتوى في قالب آه يخص ال 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 intended user دوم هل هي معلومات علمية دقيقة هل هي معلومات توعوية معينة سلوكية تبغى ترسلها للناس فال context هنا برضو مهم capacity to use information on products ايش ال ال القدرة للشخص هذا او الانتدد يوزف ذا انه يستخدم هذه المعلومات، يعني انا مو معقول احدي معلومات علمية دقيقة لناس عامة عامة الناس ما هم والله مختصين في في العلوم الطبية ولا انهم يقدروا يفهموها ويحللوها ويستخرجوا منها لا كل شخص كل تارجت اودينس له طريقة معينة في شرح هذه المعلومة وفي طريقة لتوصيلها او لغة معينة تستخدمها لتوصيل المعلومة لها. Received relevance of information to the user need. الشيء اللي انت متوقعه وايش الشيء اللي هو فعلا يحتاجه من هذا البحث. زي ما قلنا يمكن في محاضرة سابقة والان برضه حتجينا في شريحة من احد الاستراتيجيات انه آه You inform inform those stakeholders that could really use your informations. You inform from from the beginning. The strategy. The other thing is that 
you pick one or two uh, recommendations from your research highlighted uh, uh, these recommendations is uh, for let's say for Minister of Health and those recommendations are actually for public recommendation to point them to the audience readiness for change هل انت انتديوز دول فعلا قادرين على التغيير او يعني فعلا عندهم الرغبه للتغيير هذه نقطه برضو مهمه هل التغيير هذا مكلف هل التغيير جدا مكلف بحيث انه حتى البوليسي ميكرز والناس المسؤولين يعني ما يقدروا يحققوا هذه التوصيات حتى على مستوى الافراد احيانا sex information source trusted هل السورس والمصدر هذا فعلا موثوق ولا هو بحث اي كلام تم مع مع احترامي مثلا بحث والله قاموا به طلب الطب او والله بحث تم عن طريق والله مركز بحثي كبير مثلا زي مدينه الملك عبد العزيز مثلا علوم التقنيه ولا كي مارك 7 فورمات اند ليفل اوف انفورميشن نيدد نرجع تاني الفورمات جدا مهمة طريقة العرض مهمة المعلومات اللي انت بتوصلها مو كل المعلومات مثلا تصلح لكل 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 الاودينس بعض المعلومات تنفع للعامة بعض المعلومات تنفع لاصحاب القرار بعض المعلومات تنفع مثلا للباحثين والساينتست وهكذا strategy to ensure that the result of your study will be used يعني حنلقي عليها نظرة سريعة لأنه ذكرناها في محاضرة سابقة inform relevant authority staff and community members in the selection of your topic list two or three major recommendations you expect to obtain from your study and identify who should involve in their implementation identify which communication channel already exists which can be used to discuss and disseminate the results. Determine what written materials should be prepared. Is it a you need to write? Do you need to write a journal article? Or do you need to write a simple poster for the general public? Determine whether additional action should be taken or mechanism developed to discuss the said results. Do you need to do something? مؤتمر صحفي هل تحتاج والله تعمل وركشوب ولا مؤتمر ولا ندوة عشان تعرض هذه النتائج ولا لا الآن في هذا السكشن of the sessions we will talk about scientific thinking and the process science is a cycle a science عادة هو cycle يبدأ بالملاحظة observing then reformulating hypothesis or forming hypothesis بعد ما reforming or formulating the hypothesis then we have to test this hypothesis and as we said earlier when we test the hypothesis we put two the null hypothesis and alternative hypothesis the null hypothesis always always denying any relationship between the variables whereas the Alternative hypothesis actually confirm there is relationship between two uh, two variables. Then we test it statistically, and then we get analyzing the data, and then we evaluating the result. So it is a cycle of uh, science thinking and the process of science making. First, to observe observation. Science begin with the observation and collecting data. No, نلاحظ نجمع بيانات and then البيانات هذه تنقسم إلى قسمين. يا تكون بيانات كمية quantitative obtained by counting or measuring. بتعود مثلاً عدد على سبيل عدد الحالات تعود وهذا تقدر تحسبها وعدد أو qualitative descriptive إنه هو كيف مثلاً how this happened. How it happened is not by counting. We can't count how count how it happened. لا إحنا ن نعرف ونشرح explanation discussion. فهذه عادة في ال quantitative qualitative description or descriptive it's not or it can't be counted. Inference. 
الاستدلالات scientists may use data to make an inference reasoning what is inference reasoning from factual knowledge or evidence uh, for example you are testing a lake for pollution you can take all the water in the lake انت تبي تشوف تلوث هذه البحيره على سبيل المثال هل حتقدر تشوف التلوث في كل المياه المياه البحيره هذه you can't simply you can't because of logistics issues uh, time issues والقدره capabilities you can't do this فايش الشيء البديل البديل انك حتاخذ samples so you take several samples and then make an inference تاخذ several samples تاخذ sample من الجهه الشماليه للبحيره الجهه الجنوبيه الجهه الغربيه بحسب من الوسط من اليمين من الشمال عدد معين من من العينات ومن ثم تحللها ومن ثم تاخذ استدلال على بقيه البحيره تعمم نتائج هذه الـ هذه الـ هذه التحاليل على بقيه البحيره ككل The hypothesis. A hypothesis is not an educated guess, as we say. It's not an educated guess. It's not. It is uh, actually coming proposed an answer for a scientific question. And in the research questions, علاقة معينة ما بين two variables. والله أنت بتقول في علاقة ما بين ما بين ال 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 سرطان سرطان الذئاب مثلا والتدخين على سبيل المثال وهذا ممكن مثال بنذكره كثير لانه مثال واضح ومر عليه كثير من الزمن وابحاث كثيره اكدت هذه العلاقه فهذا مثال واضح عند تو فاريبل بنشوف انه في هل في علاقه ما بينهم ولا لا طبعا الابحاث قالت لك انه في علاقه بعد ما نحط هذا الهايبوثيسيس وي تيست هايبوثيسيس فمن الاشياء المهمه انه ذا هايبوثيسيس ماست بي سبيسيفيك اند تيستبل تيستبل هنا يمكن uh, يعني از ذا كي ان تيرم اوف هايبوثيسيس ثانك يو فور مي تيستينج هايبوثيسيس كنترول ساينتيفيك اكسبيرمنت الاو ساينتيست تو تيست هايبوثيسيس زي ما قلنا هايبوثيسيس يوزولي بيتوين تو فاريبلز اور مور سام تايمز بات Uh, these variable, one of these variables, we'll call independent variable. Independent variables, it is a condition that is purposefully manipulated or changed by a scientist. In ADA, only one independent variable should be tested in an experiment. All other conditions should remain constant. An independent variable, ADA, متغير. وعادة manipulated by the researcher كيف؟ مثلا في 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 مثالنا اللي ذكرناه الخاص ب بالسرطان الرئة والتدخين التدخين هنا يعتبر independent variable لأنه متغير ليش؟ لأنه في ناس مدخنين جاهم احنا بجاهم يا لطيف سرطان الرئة وفي ناس غير مدخنين جاهم سرطان الرئة والعكس صحيح فاحنا از ريسيرشر مثلا اخترنا هذه هذه الهايبوثيس تو تيست فاحنا هنا نحدد ناس مثلا مدخنين وناس غير مدخنين ونتابعهم مع الوقت او انه نشوف الناس اللي حصل لهم جاهم سرطان الرئه ونشوف كم نسبه الناس المدخنين منهم وكم نسبه الغير مدخنين منهم فبالتالي احنا حددنا سرطان الرئه كان ثابت اللي هو ديبندنت فاريبل والمتغير اللي هو سموكينج اللي هو احنا من احنا بنحاول از ريسيرش وي مانيبوليتد او تشينج ات سو ذا ديبندنت فاريبل ذات از اوبزيرفد اند ميجر احنا بس بنحسب ونراقب هذا الديبندنت فاريبل بدون اي تاثير مننا عليه changes independent variable depend on the manipulations يعتمد على ال independent variable ولكن ما هو اه يعتمد على الريسيرشر والريسيرشر هو اللي بيغيره لا ال independent variable هل بيأثر عليه ولا لا وهنا تكمن ال 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 hypothesis و testing the hypothesis فنفس المثال اللي ذكرناه dependent variable is suffering from lung cancers well independent variable is the smoking 
to test the effect of an independent variable, scientists used control group. زي ما ذكرنا في محاضرة study design, medical research, and the experimental designs we usually have two groups. فعادة لما نبي نختبر ال independent variables وتأثيره على independent variable, we take two groups. نسميها اللي هي clinical trials, trials, or randomized control trials. نأخذ two groups. One is a control groups or placebo group we call it. The other we call it experimental group or treatment group or intervention group. And then we see the difference between the two groups. And this how we uh, we test the hypothesis. Control group is treated exactly the same. يقول جميع جميع المعايير وجميع الكاركترستيك نحاول نكون تكون متشابهه ما بين التو جروبس وي تريت ذيم ذا سيم اكسبت بس في نقطه واحده انه في الاندبندنت فاريبل بين ستديد اولموست اكسبت فور ذا اندبندنت فاريبل بين ستديد ففي العاده في الكنترول جروب عاده ما بنحط اي يعني ما يكون في علينا اي تاثير مجرد هذا الكنترول جروب فقط ل المقارنة ففي الكنترول جروب in the human studies they will receive placebo اللي هو زي ما قلنا سابقا ويعتبر كانها موية أو normal sign محلول ملحي بينما في الاكسبرمنتال جروب هم اللي بيستخدموا بياخدوا الدواء ولا بيتعرضوا لهذا الاكسبوجر يعني على سبيل المثال في مثالنا السابق تبع اللنج كانسر سموكينج الكنترول جروب يكونوا غالبا ان هم غير مدخن غير مدخنين وفي الاكسبرمنتال جروب يعتبروا هم المدخنين ولكن في حالات اللي احنا بنفحص بنشوف تاثير شيء معين او دواء معين لا بنعطي للاكسبرمنتال جروب والاكسبرمنت جروب يعطيهم الدواء اللي بنجربه الميو دراكس في الكنترول جروب يو اكشلي جيف ذيم ذا بلاسيبو او ووتر او نورمال سلايد ساينس از ان اون جوين بروسيس ساينس از اولويز تشينجينج في حاجات يمكن من عقود او او عقود كنا يعني عارفينها وعارفين تأثيرها وعارفين نجاعة هذه العلاجات وكفاءتها ولكن مع الزمن مع الأبحاث الكثيرة التي تمت وبتم فجأة تتغير هذه المعادلة بعد ما كان علاج مثبت فعالية لعشرات السنين فجأة نفاجأ أنه مثلا والله بعد أبحاث مطولة أنه فعالية جدا ضعيفة أو فعالية آه عليها علامة سيفان بيك كوشن مارك آه وهل هل فعلا نفعه أكثر من ضرره أو هل هو أصلا نافع في الأساس وفي أمثلة كثيرة على ذلك Good scientist العالم الجيد فعلا he should be skeptics questioning revising re-evaluating the idea لا بد يكون شكاك العالم الحقيقي لابد يكون إنسان متسائل ريفايزنج دائما يراجع ويراجع ويدقق ويمحص ري ايفالويتنج ساينتست شير ذير فايندنج ويذ ايتش اذر هذا يعني يمكن حتى مبدا ديني من زكاة العلم نشره وهذا المفترض على على العلماء وهذه من اخلاقيات العلم والعلماء انهم ينشروا ابحاثهم ينشروا نتائجهم ليش؟ عشان العلم يتطور عشان علماء اخرين يقدروا ياخذوا هذا ياخذوا هذا العلم ويختبروه ويراجعوه ويرجعوا يعملوا ابحاث مشابهه عشان يتاكدوا من نجاعه هذا البحث ولا هذه التجربه ولا هذا الدواء وما الى ذلك. وهذا اللي هو نسميه ريبيتيشن او ريبليكيشن. علماء ثانيين ياخذوا هذا البحث يطبقوه نفسه بحذافيره بنفس البروتوكول على مجموعه ثانيه من الناس ويشوفوا هل النتائج متشابهه متقاربه؟ اذا كانت متشابهه متقاربه فهذا الشيء ياكد البحث الاول واذا كانت مختلفه فهنا ترجع تطرح اسئله وتساؤلات متعدده ومدى 
مدى نجاعة هذه النتائج وأهميتها وهل النتائج هذه كان في في عليها تأثير هل كان في عليها انحياز هل في مشاكل في جودة هذه النتائج وجودة هذا البحث برضو في نقطة why sample size importance في بعض الأحيان yes we we take we do a research uh, we uh, either confirm or refute a hypothesis ولكن uh, تكون عينتنا صغيرة فبالتالي نتيجة بحثنا تكون عليها uh, استفهامات كثيرة من جودتها جودة بحثنا ليش لأنه عين اللي أخذناها كانت عينة صغيرة لا تمثل and we couldn't really generalize the result to the study population كده نوصل لنهاية هذه المحاضرة أي استفسار أي سؤال عندكم الإيميل تقدروا تتواصلوا على الإيميل أو you could also send me notification through Rafid thank you very much